Vicepresidente de la República Jorge Glass viajó a Uruguay a reunión de Mercosur. Evo Morales visitará el país. Aumentan recursos para la educación superior. Segunda edición de Feria Bicicú espera a los quiteños. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, Conéctese a www.elciudadano.gov.es Amigos y amigas, bienvenidos al noticiero El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. Empezamos con la información. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, viajó hasta Montevideo, Uruguay, para participar en la cumbre del Mercosur, cita en la que se abordará, entre otros temas, las prácticas de espionaje de Estados Unidos contra países de la región. Las naciones que integran el Mercosur tienen previsto emitir una resolución sobre el espionaje, asilo político y el agravio al presidente Evo Morales, según el canciller venezolano Elías Jagua. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Uruguay y Venezuela, en tanto que Bolivia está en proceso de adición. Y Chile, Colombia, Perú y Ecuador son miembros asociados. Un acto de agresión, un acto de agresión en contra de un presidente latinoamericano, un presidente de un país soberano, un presidente que fue elegido democráticamente por su pueblo. Cuando un avión, que es un avión de Estado, un avión con una comitiva oficial liderada por el mismo presidente de la República, el compañero Evo Morales, estando en pleno vuelo, se le impidió el tránsito por el espacio aéreo al que tenía derecho, de acuerdo a los acuerdos y tratados internacionales. El vicecanciller Marco Albuja confirmó la visita oficial del presidente de Bolivia, Evo Morales, al país. Según el funcionario, su arribo será el próximo 23 de julio. Está previsto que se reúna Morales con el presidente Rafael Correa, quien regresa a sus funciones luego de su periodo de descanso. El embajador ecuatoriano en Bolivia, Ricardo Ulcuango, aseguró que su encuentro servirá para agradecer el papel decisivo que jugó el primer mandatario ecuatoriano para denunciar al mundo la agresión que sufriera el presidente Morales. Morales. Ulcuango sostuvo que en el encuentro de estos presidentes está previsto que se firme acuerdos de cooperación en varias áreas. El secretario nacional de Ciencia y Tecnología, Cenecid, René Ramírez, resaltó el gasto que el gobierno ha hecho hasta el momento en la educación superior, que señaló en 7.400 millones de dólares. El organismo aplicará por primera vez una nueva fórmula de distribución de recursos públicos que premia la calidad, eficiencia académica, pertinencia, excelencia y eficiencia administrativa. Nosotros podemos ver que las universidades categoría A con esta nueva asignación de la fórmula reciben comparativamente para estos seis meses que quedan de año 85 millones eh, adicionales frente al 2012. El objetivo de esta inversión es que las universidades y escuelas politécnicas trabajen para lograr una mejora en la calidad académica. La inversión que se está haciendo en educación superior eh, para realmente eh, que tenga y produzca el impacto, el impacto necesario. Los 1.656 millones de dólares asignados para este año es mayor al destinado por el gobierno para la construcción y ampliación de infraestructura vial y los proyectos de electricidad. Unos 20 medios de comunicación entre canales de televisión, radios y medios escritos estarían incumpliendo con el mandato constitucional y con el mandato de la consulta popular de mayo de 2011 de que no exista ninguna vinculación societaria con empresas ajenas al sector informativo. La superintendenta de compañía Suad Mansur informó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que empezó a notificar a los distintos medios para que presenten sus pruebas de descargo. Son bastantes, bastantes, diría que la mayoría. ¿no? Algunas eh, no han vendido, no han hecho la desinversión y otras pues habrían hecho una desinversión, pero se está pidiendo un soporte de a qué título se hizo esa transferencia. La investigación por presunto lavado de activos a la cooperativa de ahorro y crédito Coopera de la ciudad de Cuenca avanza de acuerdo al fiscal que investiga la causa, Lizardo Martínez. 
Luego que ha pasado más de un mes de haberse abierto la investigación por presunto lavado de activos al interior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coopera, en Cuenca, presenta los primeros avances. Según el fiscal de la SUAI, existe orden de detención para dos funcionarios más de la entidad financiera. Son dos personas más, la una que está todavía con una detención con fines investigativos, que es el representante legal de algunas, de algunas compañías. Y está una persona con, de, eh, con prisión preventiva que hasta el momento no se lo ha podido detener, hablemos así. Sí, está prófugo porque está obviamente con una boleta legalmente dictada constitucional. Al proceso de instrucción fiscal le restan todavía cerca de 90 días, por lo que evitan adelantar información de los peritajes para no entorpecer las indagaciones. Mientras tanto, proveedores y acreedores con depósitos mayores a los 10 mil dólares continúan reclamando la devolución de sus dineros y el pago de sus facturas. Nosotros exigíamos eh, que, por ejemplo, se haga pública la cartera de Coopera. Nosotros entregamos las facturas, están ahí, hemos perdido, esas, esas facturas no nos van a cancelar, dicen que somos los últimos en que nos tienen que cancelar, sin embargo, nosotros todavía estamos entregando a Coopera lo, los que podemos al menos. Como lo ofreció la gobernación de la SUAI, que ha hecho como ente mediador entre los afectados y la superintendencia, en la oficina matriz de Coopera y a puerta cerrada se efectuó la reunión que tenía como fin transparentar la información hacia los ex socios de Coopera. Reunión que pasadas las primeras horas de la noche no daba signos de presentar acuerdos. Varias estaciones de combustible han sido cerradas en la frontera norte debido a su incumplimiento en su correcto funcionamiento y operación. Para evitar el desabastecimiento de combustible en la ciudad de Tulcán, las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, realizaron una programación en las estaciones de Petroecuador. En la provincia del Carchi se cerraron cuatro estaciones de combustible y a nivel nacional suman 18 las estaciones extinguidas. Esto por incumplimiento en el correcto funcionamiento y operación en lo que se refiere a infraestructura, surtidores, accesos y luminarias. Por esta razón, para evitar el desabastecimiento de combustible en Tulcán, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero realizó una reprogramación en las estaciones de Petroecuador. Así es, efectivamente se hizo una reprogramación de los cupos, de los volúmenes asignados a las estaciones de servicio de Petroecuador para que pueda atenderse al consumidor final. Los administradores de las estaciones de combustible cerradas indican que el proceso se realizó sin previa noticia por lo que miles de galones de super, extra y diésel se quedaron en los tanques ya que los surtidores se encuentran sellados. Nos toca inclusive buscar dinero para pagar ese combustible que está ahí quedado y no nos dan ninguna alternativa de solución inmediata para sacar ese combustible. Algunos administradores ya han presentado una acción de protección buscando la reapertura de estas estaciones de gasolina. Más buenas noticias. 357 científicos extranjeros tienen su nuevo hogar en Ecuador. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizaron una exposición de los avances e inversiones realizadas en el proyecto regional de agua potable Pesillo Imbabura ante las comunidades beneficiarias de este proyecto. La ministra subrogante de Desarrollo Urbano y Vivienda, Isabel Oyervit, informó que los estudios definitivos de este proyecto estarán listos en septiembre próximo. La obra permitirá dotar de agua potable a más de 350 mil habitantes de 160 cantones de las provincias de Pichincha e Imbabura. El proyecto contempla la construcción de una captación para 700 litros de agua por segundo. Aquí los únicos beneficiarios, el único beneficiario de este proyecto son ustedes. Los avances en el proyecto inmobiliario IES elegido, promovido por el municipio de Quito y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fueron constatados por el alcalde Augusto Barrera y Fernando Cordero, presidente del directorio del IES. Este proyecto no es el aprovechamiento codicioso del metro cuadrado, sino más bien pretende crear una red verde urbana que una el ejido con las torres de oficinas y viviendas. Las nuevas edificaciones tendrán plazas, áreas verdes, ciclovías y zonas peatonales. No es lógico que la franja urbana, que tiene todos los servicios, que tiene todos los equipamientos y que es el corazón central de la ciudad, tenga unos niveles de ocupación pésimas y deteriorada. Eso es parte de la transformación urbana que estamos haciendo. Estos proyectos no solo permiten la participación privada de los constructores, sino que aseguran rentabilidad del IES, consolida la rectoría urbana de la municipalidad y ofrece un lugar óptimo para la vida de los ciudadanos que adquieran su vivienda. Es una alegría, hay que avanzar en los tiempos, hay que entregar ya esto, 
hemos tenido que hacer algunos ajustes, pero sin duda es extraordinario, son 150 mil metros cuadrados de suelo edificado que estamos haciendo. Es una maravilla. Por su parte, el presidente del directorio del IES indicó que existe todo el apoyo del BIES en el desarrollo de estos proyectos. Y el dinero no puede estar guardado bajo el colchón como se creía antiguamente, hay que hacerle producir. Por eso aparece el BIES, el BIES es el banco del IES, una entidad pública creada para cuidar la plata del BIES, para hacerle crecer rentablemente sin abusos. Este mismo esquema de alianzas entre entidades públicas y sector privado se utilizará en otros proyectos que el BIES desarrollará en la ciudad. Los interesados pueden acercarse a la empresa de vivienda ubicada en las calles García Moreno, entre Sucre y Bolívar, a apartar su vivienda. El municipio de Quito invita a la segunda edición de la Feria de la Bicicú 2013 a llevarse a cabo en el Parque Bicentenario. A decir de Mashol Rosero, organizadora del evento, serán cuatro días dedicados a promover el uso del caballito de acero. Voy en mi bicicú disfrutando más. La Feria de la Bicicú permite a los asistentes conocer más sobre la historia y la importancia del caballito de acero. Podrán encontrar áreas de mecánica, asesoría en ciclismo e inclusive aprender a manejar una bicicleta paso a paso a fin de incentivar su uso. Además, se desarrollarán competencias dirigidas a los asistentes. Son cuatro días dedicados a la bicicleta para promover el uso de la bicicleta, eh, básicamente como medio de transporte, pero ya que es un evento eh, de la bicicleta en general, habrá eventos y de, de, relacionados a todas las modalidades de la bicicleta. Desde el municipio se ha promovido el uso de este medio de transporte alternativo para reducir la congestión vehicular y la contaminación. En Quito ya son 9.000 las personas que utilizan este medio. Ninguna es facilitada desde una plataforma pública, sino que son todas hechas por las tiendas, por las marcas, con un fin comercial. No hay ninguna que sea realmente por el fomento del ciclismo desde, desde, desde el Estado o desde un municipio. Entonces eh, realmente esto fácilmente ya está trayendo ojos también de fuera. Los capitalinos también ven a la bicicleta como un buen medio para mantenerse en forma. Es bastante bueno porque también se incentiva la salud, al medio ambiente. Me parece una excelente idea ya que a veces tenemos tiempo en la casa y, y qué mejor que venir a compartir tiempo con nuestros hijos y en un excelente deporte también que es el ciclismo. Con eso estamos eh, desalentando el uso del auto y la bicicleta es más sana y menos peligrosa. Sin lugar a dudas, la bicicleta, ya sea por diversión o ejercicio, siempre será una buena alternativa al ocio citadino. Raciones alimenticias se entregaron a personas vulnerables de la ciudad de Loja por parte de Agrocalidad. Quienes recibieron estas donaciones se mostraron muy contentos. La Navidad se adelantó para las personas vulnerables de la ciudad de Loja. Así lo dijo el coordinador de Agrocalidad por la donación de 200 sacos de arroz, 50 cerdos faenados y 17 bultos de ropa decomisados en diferentes operativos. Se procede a beneficiar a la gente más pobre de la provincia que trabaja en el relleno sanitario. Es decir, llevarán aproximadamente 30 libras de carne a sus hogares en estos momentos más un quintal de arroz. 17 organizaciones sociales de Loja, Saraguro y Catamayo 10 familias damnificadas y recicladores del relleno sanitario fueron beneficiados con esta iniciativa. Son actos que realmente merecen el reconocimiento del pueblo eh, lojano. Una vez más reconozco que el gobierno se está empeñado en hacer el bien a los demás, a los que más lo necesitan. Agradezco a todo el público por haberme hecho estas obras de caridad. Las autoridades señalan que seguirán con los controles. Lo incautado producto del contrabando irá a manos de los más pobres. Más buenas noticias. Más de 3 mil millones de dólares ha entregado el Banco de Desarrollo a los gobiernos autónomos descentralizados entre 2007 y 2013. A continuación les presentamos un resumen de lo más importante y destacado a nivel internacional. En Chile hay un paro nacional. Santiago amaneció con barricadas que bloquean el tránsito de las principales avenidas del centro. Esta gran movilización, denominada el cobre para el pueblo, exige reivindicaciones sociales y fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. En la cumbre Mercosur, a los cancilleres de los países miembros se suman Surinam y Guyana. Se espera que en esta reunión los cancilleres aborden el tema del espionaje del gobierno estadounidense y emitan una resolución al respecto. 
A pocos días de cumplir 95 años, el líder sudafricano Nelson Mandela continuó hospitalizado a causa de una infección pulmonar. Desde que ingresó a la Casa de Salud han sido constantes los homenajes que ciudadanos sudafricanos y admiradores del Nobel de la Paz han dejado fuera del hospital. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió en el Palacio Nacional con 27 líderes indígenas que representan a 305 pueblos originarios de este país. Las principales demandas que estos líderes le presentaron a la mandataria brasileña fueron la demarcación de las tierras indígenas, políticas públicas que les beneficien y el respeto a sus territorios frente a atropellos ocasionados por proyectos de obras e infraestructura. Llegamos al final del informativo, como de costumbre les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición de El Ciudadano al Día. Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por su compañía. En esta ocasión nos encontramos con Sobeida Agudiño, legisladora por Movimiento País. Legisladora, este día usted formalizó su pedido de sanción en contra del asambleísta Abdalá Bucaram Puley por haber tenido términos ofensivos y discriminatorios en contra de las legisladoras. Sí, muchas gracias por la invitación. El día de hoy a las nueve y media de la mañana ya hemos oficializado eh, el pedido de sanción para el señor Abdalá Bucaram por eh, las expresiones que tuvo el día martes en el Pleno de la Asamblea que las hemos considerado ofensivas, discriminatorias, por más descomedidas hacia sus colegas asambleístas. Eh, nosotros eh, hemos presentado el pedido de sanción que es administrativa, porque creemos que tenemos que sentar precedentes en la Asamblea Nacional. En este periodo es el primer eh, pedido de sanción por este tipo de agravios hacia las mujeres parlamentarias. Ya en el periodo anterior el señor Bucarán eh, se lo sancionó también por una actitud parecida a la que el día martes se ocasionó en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué artículo podría aplicársele a Abdalá Bucaram Puley? Bueno, el artículo 165 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece eh, las sanciones en caso de que algún asambleísta dentro del Pleno de la Asamblea, el momento que está en uso de la palabra, profiera ofensas de palabra eh, o puede ser también de obra, en este caso es una sanción máxima de 30 días sin sueldo y sin funciones para el asambleísta que eh, comete esta infracción contra sus colegas asambleístas. Otras asambleístas hablan de que esta denuncia se, de la, se la debería llevar a la Fiscalía. ¿Qué opinas? Bueno, usted? realmente se está planteando en este momento que se recoja las denuncias que han sido ya públicas del parte del asambleísta, que las recoja la Fiscalía para que se pueda eh, verificar si es cierto o no lo que ha dicho el señor Abdalá Bucarán, pero que también eh, vayamos a investigar si es que tiene pruebas, porque el haber acusado a sus colegas asambleístas al decir que nosotros bailamos y tomamos con los asesores en los pasillos de la asamblea, creo que es una acusación sumamente grave, más allá de que también está violentando los derechos establecidos en la propia constitución, hay el capítulo de derechos y libertades que establece que nosotros tenemos como ciudadanas y ciudadanos en el Ecuador, el derecho al buen nombre y la reputación hay cámaras las 24 horas del día en los pasillos de la Asamblea Nacional. ¿Se claro. podría tranquilamente constatar aquello? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos eh, cámaras por el tema de seguridad dentro de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si es que formaliza eh, la denuncia una vez que entre este caso a manos del fiscal, tendrá que comprobarse. Caso contrario, el señor Bucarán tiene que ser sancionado también a través de la justicia ordinaria. Es lamentable que tengamos este tipo de asambleístas que en vez de participar en el debate para enriquecerlo, el debate para poder presentar mejores leyes a la ciudadanía, tengamos este tipo de escándalos pensando que estamos nuevamente en el Congreso Nacional. Aquellos asambleístas que se han quedado en el pasado, pues hay que recordarles que nosotros siempre vamos a salir al paso con firmeza y contundencia a reclamar y a sancionar todo tipo de acto que violente el derecho que tenemos nosotros como mujeres. Primero se ha violentado a las asambleístas, pero recordar a la ciudadanía que nosotros no nos representamos a sí mismos, representamos a colectivos, por lo tanto se ha atentado contra los derechos que tenemos todas las mujeres en este país. En ese aspecto y en este contexto, el legislador Bucarán Puley ha tenido en reiteradas ocasiones términos ofensivos, discriminatorios, específicamente contra las mujeres. Parece que tiene una fijación contra las mujeres. Sí, no sabemos cuál es el tema o el problema que acarrea el señor Bucarán para que tenga esa fijación. 
hacia el gremio de las mujeres. Como lo dice usted con mucho acierto, ya en dos ocasiones se ha dirigido de manera ofensiva, discriminatoria, y en este momento también estamos analizando de pronto sus expresiones dadas el día martes para ver si se considera como un delito eh, de odio, porque realmente si los ciudadanos y ciudadanas recuerdan las, las palabras vertidas en el pleno de la Asamblea, gracias a que ya también tenemos como asambleístas dentro del, de esta institución, tenemos una radio que permite que todos los ciudadanos y ciudadanas se enteren del quehacer de los asambleístas cada vez que tenemos sesiones de pleno. Entonces, eh, está grabado, creo que la ciudadanía escuchó, y también hacemos un llamado a que los ciudadanos seamos los que al final terminemos juzgando este tipo de actos también con una censura pública. Si bien los asambleístas gozan de inmunidad parlamentaria, esto no les da derecho a tener impunidad parlamentaria. Sí, realmente eh, es lamentable que muchos asambleístas hagan mal uso de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria que nos entregó el pueblo ecuatoriano es para el trabajo de fiscalización, en donde nosotros nos protegen eh, en caso de que estemos haciendo un trabajo de fiscalización y alguna persona que se sienta ofendida o alguna institución tenga alguna acción contra nosotros. Pero no es la inmunidad para insultar, no es la inmunidad para nosotros agraviar a otra persona o para vulnerar sus derechos. Recordemos que con el mal uso de la inmunidad ya hubo un asambleísta en este momento que se encuentra eh, sancionado a través de la justicia ordinaria por haber emitido criterios y acusaciones muy fuertes, por cierto, como el haber dicho que el señor presidente de la República debería ser sancionado por crímenes de lesa humanidad. Si esta denuncia, si este caso va a la Fiscalía, ¿cómo se debería proceder? ¿Se debería levantarle primero la inmunidad parlamentaria a Abdalá Bucarán Pule? No, pues el señor Bucarán tendrá que ir a oficializar o a legalizar su denuncia primero, eh, el pedido ante el fiscal. Nosotros vamos a hacer, a hacer el seguimiento necesario para poder eh, revisar si es que tenemos la normativa legal correspondiente, ver qué tipo de acción vamos a tomar el día eh, de ayer el señor Bucarán también, un medio de comunicación, se ha referido a algunos compañeros asambleístas y a algunos compañeros ex asambleístas en, el, en tipificar el delito ya para ellos de enriquecimiento ilícito. Es un tema de aseveración también muy grave. Vamos a revisar eh, textualmente lo que dicen sus declaraciones en este medio de comunicación para ver qué tipo de acción penal van a seguir los compañeros que fueron el día de ayer agraviados por estas expresiones del señor Bucarán, donde ya da nombres y apellidos. Si sigue sucediendo este tipo de cosas, si Abdalá Bucarán Puley reincide en estos agravios contra sus compañeros, eh, ¿qué podría pasar? ¿En qué bueno, podría en este, finalizar? En esto? este momento es un tema de sanción administrativa. Vamos a revisar el comportamiento que vaya a tener el señor Bucarán de aquí en adelante dentro del pleno de la Asamblea. Haremos respetar la institución como primer poder del Estado y en ese sentido pues estamos, como le digo, revisando el tema de poder sacar el caso a la justicia ordinaria. Lamentablemente esa coraza que tienen o que creen tener algunos as asambleístas de acero, que es la inmunidad, hace que a veces este tipo de delitos o este tipo de acciones queden en la impunidad. Además que no estamos, como usted decía, en ese viejo congreso, ¿no? Por donde había el show mediático, donde se lanzaban los cenicerazos, se insultaban, se pateaban, se golpeaban. Por supuesto, nosotros vamos a respetar y vamos a hacer que se haga respetar la institución. Eh, este tipo de actos bochornosos no solamente que nos hacen pasar una vergüenza ajena eh, como asambleístas ante el pueblo ecuatoriano, sino que también hay que irlos sancionando. Nosotros no vamos a permitir que hoy por hoy quienes son parte de la oposición, en este caso específico con nombre del señor Bocarán, quiera desprestigiar a la asamblea que se compone por la mayoría de Alianza País, porque así lo decidió el pueblo ecuatoriano en las urnas. Bien, agradecemos la presencia de Sobeida Agudiño, asambleísta por Movimiento País. Gracias por su sintonía.